大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。中医认为，肾为先天之本，是人之根本，尤其是男性，主导着男性的发育、生殖等关键作用。所以，男性想要身体好，养肾十分重要。反过来，如果男性的肾好的话，身体也会给予最直观的表现。肾脏处于人体比较隐蔽的地方，很难察觉肾脏的病变。其实，肾脏健康的男性身上也会有突出的特征。男性身上三处的毛发越浓密，就表现他的肾脏越健康。若符合标准，恭喜你就拥有了黄金肾。一，男性身上三处毛发越浓密，说明肾脏越健康。一，头发，随着年龄逐渐的增长。男性朋友会出现大量脱发的情况，其实这可能是与体内肾气不足有密切的关系。中医讲，肾主华发，男性朋友体内肾气不足，无法为毛发的生长提供足够的营养，男性头发就会变得干枯，容易断裂，还会出现大量脱发的情况。而头发茂盛的男性朋友，相对来说肾气十足，并且肾功能非常强大。能够为毛发提供营养物质，使头发乌黑亮丽。二、眉毛，当脸上出汗或者是不小心被水淋了以后，毛毛就可以把汗水和雨水挡住，也能够防止眼睛上面落下来的尘土和异物。眉毛看起来只是起了一个装饰的作用，其实它的作用很大的。外眉毛与健康有着十分密切的联系。眉毛浓密，说明肾气充沛，身强力壮。但是如果眉毛稀疏了，那么就说明肾气亏虚，体弱多病了。《古医书·黄帝内经》中就记载，眉毛属于足太阳膀胱经，它依靠足太阳经的血气而盛衰，因此眉毛浓密就说明了肾气充沛，身强力壮。但是如果眉毛看起来非常的稀淡，那么就说明了肾气亏虚。比如人到了一定的年龄以后，眉毛也是会逐渐的细数脱落的，这就和中老年人的体质减弱有了很大的关系，也就说明肾气在慢慢的衰退了。正常的情况下，气血旺盛、肾气充沛的年轻人，眉毛应该是又黑又浓的，否则可能就是肾气不足。从古至今，眉毛长的长寿老人真的很多。其实，眉毛浓密也间接说明了男人的肾脏健康、肾气充沛，滋养了全身的毛发。尤其是男性过了中年后，肾脏功能已经逐渐的减弱。如果你的眉毛还比较乌黑浓密，并且眉毛比较长，说明是个长寿的体质。三、腿毛，在我们身边，男性的腿毛比女性更加的旺盛。其实，腿毛的旺盛除了与遗传因素有密切联系之外，还与肾脏的健康有密不可分的联系。男性朋友如果肾脏功能非常强大，肾气充足，能够为毛发的生长提供足够的营养成分，那么男性的角毛也会变得更加的旺盛。但如果男性朋友角毛比较稀少，则说明肾气不足，雄性激素分泌量偏少，需要及时的进行调整。角毛越浓密，说明肾脏越健康。恭喜你拥有黄金肾。二，想要保护肾脏的健康，这三类食物要少吃。一、饮料。很多年轻人不喜欢喝白开水，而是喜欢用碳酸饮料代替白开水的摄入。这样的做法只会导致你的身体极度的缺水，久而久之也会增加身体患病的风险。大量的饮料含有大量的糖分以及食物的添加剂。摄入体内过多会导致血液浓度增加，也会阻碍肾脏的代谢，影响正常泌尿系统健康，最终加重肾脏的负担，诱发肾脏疾病。所以碳酸饮料，劝你还是要赶紧管住嘴，即使再爱喝也要忍住，否则肾功能会变得越来越差劲，甚至会影响身体内环境的稳定。二食盐，食盐在生活中是最常见的调味品。在做饭时，我们适当的放一点盐，能够起到调味的效果。但是，很多人属于重口味的人群，常吃重口味的食物，并不利于肾脏的健康。
含盐量较高的食物，包括腌制的咸菜、腊肉调味料等等，摄入体内过多都容易加重肾脏的负担，甚至会造成肾功能的受损。所以，对于含盐量较高的食物，劝你赶紧拉入黑名单，或许更有助于肾脏功能的强大，预防肾脏病变，身体更健康。三、杨桃。杨桃这种水果在生活中是常见的，不但营养价值高，而且口感也非常不错。但是，对于本身患有肾脏疾病的人群，并不适合吃杨桃。由于杨桃当中含有神经性的毒素，很容易加重肾脏的负担，其实更容易导致肾脏的细胞受到损伤，容易增加患尿毒症的风险。所以，杨桃这种食物也是要少吃或者是不吃。才有助于减轻肾脏的负担。如果你不忌口，可能会导致肾脏病变越来越严重。三，坚持这四个字，肾脏或许会越来越健康。第一，吃。想要养护肾脏的健康，一定要纠正自己的饮食。除了要控制盐分的摄入量之外，还应该多为身体补充水分，并且多吃清淡的饮食，控制好蛋白质等的摄入。避免高蛋白质摄入体内，增加肾脏的负担。每天多吃新鲜的蔬菜水果，更能够维持身体内环境的稳定，也有助于增强肾脏的功能。餐我们可以多吃一些补肾的食物，比如黑芝麻、黑木耳、黑米、黑豆等的食物，都是可以用来养肾的。除此之外，核桃、韭菜、牡蛎等都是很好的养生食物。我们可以平时多吃一些这样的食物，来达到保护肾脏。巩固肾脏健康的目的。第二，喝。肾脏又被称为是水脏，多喝水有助于加速身体的新陈代谢，利于体内的毒素排出，有助于减轻肾脏的负担。多喝水还能够帮助维持身体新陈代谢。喝水时最好做到勤喝、慢喝、小口喝，更有利于身体的吸收，同时也能够促进毒素排出。成年人每天饮水量至少为 1,700 毫升，对于高尿酸血症患者，每天饮水量至少是 2,000 毫升。但是本身患有肾脏疾病的人，喝水就应该控制。第三，撒。人生有三急，其中就是尿急。当有尿意的时候，一定要及时的排出，避免憋尿，最好不要憋时间太长，不能超过一个小时。长时间的憋尿会滋生大量的细菌和病毒，而且很容易诱发肾盂肾炎、膀胱炎等等的泌尿系统疾病，更容易增加身体的代谢负担。第四，睡，长期睡眠不足会降低身体的免疫力，不利于身体各个器官的休息，久而久之也会损伤到肾气，增加患病的风险。养成良好的作息时间，尽量不要熬夜。跟随日出而作，日落而息的自然规律，保持充足的睡眠。睡也要节制夫妻生活，避免纵欲过度。肾脏是先天之本，人生长发育的整个过程都是由于肾精气的盛衰来决定的。所以肾脏健康了，我们的身体也就会健康的。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们。如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。